добрый день. Хотя он у нас, какой к черту, добрый. Значит, 27 числа состоялось заседание Верховного суда э, России. Рассматривался иск Минюста по поводу лишения род фронта э, регистрационного статуса. Так. Ну и трудно было ожидать чего-то другого. Значит, суд принял решение иск удовлетворить род фронт как э, юридическое лицо ликвидировать. Так. Ну, естественно, задают вопросы, как, какую оценку этому давать, как мы будем дальше действовать, какие планы, так сказать, кто виноват и что делать. Значит, э, наверное, не лишнее сказать, что в принципе оценки мы свои выставили еще до суда. Нам сама ситуация предельно ясна, потому что если говорить прямо и значит, откровенно, Рутфрут это была единственная партия, зарегистрированная вот на значит, официальном публичном поле, которая была оппозицией, которая выступала против существующего строя, я имею в виду буржуазного строя порядков, и которая имела программной целью возврат страны на путь социализма. И вот Единственная партия, которая на деле боролась за значит, то, чтобы вовлечь широкие массы простых трудящихся в эту борьбу. Поэтому желание ликвидировать вот эту единственную оппозиционную силу, оно просматривалось давно. Оно проявлялось в самых разных формах и прежде всего в отказах Минюста в регистрации Родфронта. Мы зарегистрировались после двух лет борьбы и только, наверное, с седьмого или восьмого раза, когда подавали документы. Причины отказов были самые разнообразные, в том числе общепризнанную эмблему борьбы с фашизмом, Родфронт, чиновники Минюста, значит, выдали за символ экстремизма и символ, заметьте, противостояния нынешней власти. Спрашивается, то ли нынешняя власть самокритично чиновниками Минюста признана с коричневым оценком, то или просто от глупости, так сказать, перегибают палку, но это все равно говорит о том, что заданность была однозначная так, вот, в этом процессе. Значит, ну а дальше, так сказать, подчеркиваем, что лишить они могут нас только регистрации, ликвидировать партию, как заявляют юристы, Минюста и Верховный суд. Кишка Танка были ликвидаторы покруче, да, в 1941-1945 годах приходили. Так, поэтому для нас борьба будет продолжена. Основная задача, она не изменяется. Это организация пролетариатов класс, организация людей на борьбу. С точки зрения чистой юридической, это тоже никакой паники быть не должно и никакой торопливости. Значит, мы обязательно подадим апелляцию, потому что основания есть. Чиновники Минюста и Верховный суд, который не захотел разбираться в вопросе, в момент исчисления вот, 7-летнего срока э, взял внесение записи о регистрации в единый реестр юридических лиц, в то время как право участвовать в выборах партия получила только через полгода. Спрашивается, чего ради в срок значит, контрольной участия в выборах включили тот период, когда партия не имеет права в их участии. Поэтому обязательно подадим апелляцию, обязательно будет обращение в Конституционный суд по таким штукам. Скорее всего, будем обращаться в Европейский суд, чтобы показать, чего творят, так сказать, нынешние э, пропутинские власти и до чего доходит этот беспредел. Ну, самое главное, что собственная работа будет продолжена, в том числе, пока еще и продолжается участие в выборах на местах, поскольку там двух единиц не хватает до ровного счета, так? это к тем 40, которые имеются. Поэтому эта э, борьба продолжается. Есть, конечно, и другие задачи, вообще пора нам Значит, и в Родфронте, и в РКРП посмотреть на собственные слабости организационные, потому что многие наши, в том числе хорошие товарищи, к сожалению, увлекаются громкими революционными фразами, 
созданием видимости активной деятельности и не обращают внимания на необходимую организационную работу, на необходимость укрепления дисциплины, да и вообще на необходимость быть как бы спокойнее, хитрее, значит, эффективнее и прочее, прочее. Но ясно одно, что вся борьба еще впереди, тем более вот в настоящий период, когда предстоит вот эта кампания по так называемому внесению поправок в Конституцию и прочее, прочее. Поэтому не дрогнем на избранном пути, все еще впереди у нас. К сказанному стоит добавить, наверное, следующее. Во-первых, Родфронт мы с самого начала, Российская коммунистическая рабочая партия, инициировали, участвовали активно и для себя полагали, что это некий проект для союза классовых демократических сил мелкой буржуазии с целью участия в выборах. Причем мы для себя ставили цель как раз вовлекать непосредственно представителей рабочего класса к участию в выборных процессах. И надо сказать, что вот можно провести, подвести, наверное, какой-то итог промежуточной нашей работы, что отчасти эта работа удалась. Ленинградская организация выдвигала для участия в выборах законодательное собрание во главе списка представителей рабочего класса. Российская коммунистическая рабочая партия инициировала своим решением, чтобы на президентских выборах был выдвинут представитель рабочего класса. Рассматривались разные кандидатуры. Ленинградская организация предложила кандидатуру Натальи Сергеевны Лисицыной, машинистки мостового крана Кировского завода. И съезд Родфронта принял это предложение и выдвинул ее кандидата в президенты. И, в принципе, вот та задача, которую мы ставили, она практически, мы подошли к ее решению. Не хватило несколько там, тысяч подписей для того, чтобы ее зарегистрировать и получить трибу, трибуну, трибуну выборной кампании. Рассказать о том, что выборы президента ничего не дают, ничего не решают, что все решается в конечном итоге собственной организованной борьбой. Это та задача, которую мы ставили, выдвигая Наталью Сергеевну Лисицыну, которую, кстати поддержали рабочие Кировского завода, ее товарищи, с которыми она работала. Мы выдвигали и представителя Кировского завода на выборах губернатора города. Понятно, что большинство рабочего класса, сознательных трудящихся, может быть, и не слышали об этом. Но, тем не менее, мы свою задачу делали, свою задачу выполняли. Да, Родфронт – это инструмент борьбы, инструмент рабочего класса для участия в буржуазных выборах. Но им надо овладевать. То, что этот призыв, этот инструмент еще не был использован должным образом, мы понимаем. Потому что если бы действительно рабочий класс понял выгоды, так сказать, юридической регистрации в партии, которая позволяет участвовать в выборах, то во время слушания нашего дела в Верховном суде, наверное, можно было бы объявить несколько забастовок каких-то крупных предприятий, остановить работу в поддержку сохранения статуса Родфронт. Но этого нет. Но это не значит, что те семена, которые мы посеяли, они пропадут напрасно. То, что мы сделали, это не пропадет никогда. Ленин, Владимир Ильич Ленин часто говорил, что нам еще не раз пришлось повторять этот призыв, прежде чем он был услышан и подхвачен рабочим классом. Поэтому не получается в этот раз, получится в следующее. Но с выбранного пути мы не свернем, ничего страшного не происходит, будем продолжать заниматься работой дальше. Родфронт. Я бы добавил пару слов. Значит, сейчас очень интересно, что я много раз был в Верховном суде, да, и там довольно профессиональные судьи, я имею в виду профессиональные с точки зрения исполнения своей роли. То есть они умеют делать вид сопереживания, внимания, попытки разобраться в происходящем. Вот в данном случае было абсолютно какое-то не то что равнодушие, а сонливость. Это значит с трудом скрываемая зевота, явно проявляемое незнание закона, да? 
незнание закона о политических партиях, конкретного закона, по которому идет суд. И вот пришлось нам объяснять судье так, и обращать внимание на закон. И это, кстати, будет выложено потом на сайте фронта, мы записи все-таки вели, о том, что в самом же законе написано, что главная функция партии – это мировоззренческая, это формирование сообщества людей по убеждениям, формирование программ, участия в политической жизни, и не обязательно только выдвижением кандидатов, да? но влияние методом агитации за или против, выдвижения требований по тем или иным вопросам. Так. Значит, и приводились примеры, как наша партия участвует в этом процессе. Ну, например, депутаты Рудфронта из э, Карелии да, дважды вносили законопроект, и он рассматривался в Госдуме об обязательной индексации заработной праты на уровне выше уровня инфляции. Дважды. И дважды силами Единой России проекты были завалены. А сегодня, заметьте, сегодня уже президент на рабочей группе, рассматривая предложение, говорит, да, вообще-то надо не только пенсии индексировать, но и зарплату тоже. Вот все эти доводы, они были приведены в суде, так? но большого интереса не вызвали. Чисто механически, исполняя, так сказать, общую функцию, которая есть у власти судебной, у власти исполнительной просто, Проштамповали, так сказать, исполнили роль и пошли, так сказать, досыпать домой где-то чего-то. Это еще еще раз говорит об одном только факте. Значит, коммунистические рабочие организации, они противостоят всем другим буржуазным партиям вместе взятым. Поэтому наша задача не дрогнуть на избранном пути и выстоять в этой ситуации, не потерять свою ортодоксальность прежде всего. Борьба будет продолжена.